Halo, jumpa lagi di Feng Shui Logo dan Lokasi Bersama saya, Rudian Suswanto Wijaya Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Tangga yang benar di dalam posisi sebuah bangunan Nah, seperti apa kelanjutannya? Ikuti terus Feng Shui Logo dan Lokasi Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa Tangga dalam sebuah bangunan itu memiliki fungsi yang sangat penting Menghubungkan satu lantai ke lantai di atasnya Dan demikian pula sebaliknya Baik untuk naik maupun untuk turun Nah, ada banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam membuat sebuah tangga dalam bangunan kita. Antara lain, ketinggiannya, kelebarannya, sehingga kita nyaman untuk melangkahkan kaki kita. Juga sudutnya, kemiringannya agar tidak terlalu curam dan tidak terlalu licin. Kemudian kita harus perhatikan juga tangga atau railing yang menjadi pegangannya untuk memastikan adanya pengaman tambahan bagi tangga saat kita naik ataupun turun. Nah, kita juga harus memperhatikan juga permukaan yang akan kita gunakan di atas tangga itu agar tidak terlalu licin dan juga akan memberikan safety yang lebih baik nah bagaimana mengatur tangga yang baik di dalam sebuah bangunan menurut Feng Shui ayo kita ikuti video berikut ini nah pemirsa di dalam video animasi berikut ini kita sama-sama dapat menyaksikan bahwa bagaimana sebuah tangga dirancang dengan begitu baik untuk menaik lantai 1 ke lantai 2 dan seterusnya baik naik maupun turun Nah, di dalam Feng Shui, tangga itu ada kaitannya sangat erat dengan karir seseorang Terutama karena tangga ini memiliki bentuk yang seperti gergaji, tajam Sehingga bentuk tangga yang baik dan juga letak tangga yang baik akan memberikan dampak yang positif juga kepada penghuni rumah tersebut Dan demikian pula sebaliknya, bentuk dan posisi tangga yang salah di dalam rumah akan memberikan dampak yang negatif atau destruktif terhadap penghuni rumah Nah, kita lanjutin terus fungsi logo dan lokasi nah pemirsa di dalam rumah-rumah modern kita juga mempunyai alternatif beberapa pilihan yang lain khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan memiliki kebutuhan khusus seperti misalkan kereta bayi ataupun kursi roda tentu saja akan memiliki kesulitan dan tantangan tersendiri dalam menaiki atau menurun tangga nah di dalam rumah-rumah modern kita punya alternatif misalkan menggunakan lift untuk naik ke lantai 1, ke lantai 2 dan seterusnya maupun juga untuk turun nah lift ini juga menjadi pilihan yang cukup baik apabila dapat ditambahkan untuk mendampingi tangga di dalam sebuah rumah tentu saja pengaturan lift juga harus kita lakukan dengan benar karena ada beberapa faktor yang menyelimutinya antara lain faktor keamanan, juga keselamatan, juga kemudahan dan aksesibilitas nah faktor lift ini kita harus perhitungkan dengan sangat baik nah kesimpulannya posisi dan bentuk tangga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif juga kepada penghuni rumah Demikian pula sebaliknya, posisi dan bentuk tangga yang salah, yang buruk dapat memberikan dampak yang negatif bagi penghuni rumah. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mempersiapkan dalam merancang tangga yang baik di dalam posisi rumah maupun bangunan dengan hati-hati, dengan baik dan juga benar. Baik menurut fungsinya maupun menurut diperhitungan fungsi itu sendiri. Nah, bagi pemirsa yang memiliki kesulitan, baik memiliki pertanyaan maupun saran bagaimana merancang posisi tangga yang baik di dalam rumah maupun bangunan Anda, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Anda bisa menghubungi kami langsung di nomor telepon di bawah ini, dan kami dengan senang hati akan sangat membantu Anda. Apalagi kami didukung oleh tim yang sangat profesional dan berpengalaman di bidangnya. Pemirsa, jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, dan juga share video ini, karena kami yakin video ini akan memberikan manfaat yang sangat baik, baik bagi Anda, keluarga Anda, saudara, maupun kerabat Anda. Baiklah, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang di episode yang tentu lebih menarik lagi. Tetap di Feng Shui Logo dan Lokas. Nah, pemirsa, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2020 kepada Anda semua yang merayakannya. Semoga di hari-hari yang datang, akan datang, kita selalu dilimpahi dengan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, baik bagi diri kita semua maupun keluarga kita. Baiklah, demikian dulu episode Feng Shui dan Lokasi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.